கத்துடைய பசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த சத்தியத்தின் நேரம் கேள்விப்பதில் வேலைக்காக உங்கள் யாவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வரவேற்கிறேன் கத்தரை வாழ்த்துகிறேன் இந்த வேலையில என்னோடு கூட இந்த குழுவில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் இந்த கேள்விப்பதில் நேரத்தினுடைய ஒரே நோக்கம் நாம் நம்முடையவர்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்திலே புதிய குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டிலே அது குறிப்பாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஊழியத்திலே திருப்பணியிலே அநேக சத்தியங்கள் உபதேசங்கள் போதனைகள் கேள்வி பதில் வாயிலாகவே வந்திருக்கு ஒரு நல்ல சமாரியன் கதையாக இருக்கட்டும் அந்த திருந்திய மைந்தனுடைய கதையாக இருக்கட்டும் ஒலிவமலை பிரசங்கமாக இருக்கட்டும் சீடர்கள் மற்றவர்கள் வேதபாறுகள் பரிசையில் கேட்ட கேள்விகளுக்கு இயேசு சொன்ன பதில் இல்லாவிட்டால் சில வேலைகளில் இயேசு கிறிஸ்துவே கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லி இருக்கிறார் அதனால நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்திலே குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டிலே அதிலும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நற்செய்தி நூல்களிலே இந்த கேள்வி பதில் முறை மிக அதிகமாக பின்பற்றப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய சபையிலேயும் அடிக்கடியாக கேள்வி பதில் நேரம் உண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையில சிறப்பான கேள்வி பதில் நேரம் வைத்திருக்கிறோம் இன்னும் இப்போது உள்ள இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அநேகர் பயன்பெறத்தக்கதாக இந்த கேள்வி பதில் நேரத்தை அமைக்க தீர்மானித்திருக்கிறோம் என்னோடு கூட இந்த குழுவிலே ஆறு பேர் இணைந்திருக்கிறார்கள் திருநெந்த ஊர்ல இருந்து பிரத வினோத் இணைகிறார் வடகோடி மீஞ்சூர்ல இருந்து சிஸ்டர் விஜயகுமாரி இணைகிறார்கள் தென்கோடி வண்டலூர் கண்டிகையிலிருந்து அருமையான தம்பி எப்தா இணைகிறார் மேற்கே இன்னொரு பக்கம் பூந்தமல்லியிலிருந்து அருமையான சிஸ்டர் நோம்பு சென்னையவே கவர் பண்ணிட்டோம் மின்ட்ல இருந்து பிரத யுவராஜ் மத்திய சென்னை இல்லாவிட்டால் கிழக்கு பகுதி புரசையில இருந்து சிஸ்டர் சிவா முழு சென்னை இங்க தான் இருக்கு போலப்பா திருநெந்தபூர் பூந்தமல்லி மீஞ்சூர் மின்று வண்டலூர் கண்டிகை ரொம்ப சந்தோஷம் பெரிய மலை இப்போ ஒவ்வொருவரும் தங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொள்வதற்கான ஒரு நேரம் மற்றவர்கள் பயன்படுத்தக்கதாக நம்ம மேற்கு பிரதர் வினோத்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் பிரதர் வினோத் கேக்குதா திருநின்ற ஒரு பகுதியில் இப்பொழுது வசித்துக் கொண்டு வருகிறேன் ஆஹ் நான் ரட்சிக்கப்பட்டது கருமில் திருச்சபையில என்னுடைய பின்னணின்னு சொல்ல போனோம்னா வந்து அஹ் இந்து பின்னணியில இருந்து வந்தால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பன்னாட்டு ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்துல வேலை செய்து கொண்டிருந்த என்னை ஆண்டவர் தன்னுடைய குழுநேர் ஊழியத்திற்கு ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அழைத்தார் காட் ஷேடோ மினிஸ்ட்ரிஸ் என்ற பேர்ல அஹ் எழுத்து ஊழியம் மொழிபெயர்ப்பு ஊழியம் பிரசங்க ஊழியம் போதனை ஊழியம் இவைகள் எல்லாம் பண்ணும்படியாக கத்திரத நாட்களிலே கருப்பை பாராட்டி வருகிறார் அஹ் இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்துல பங்கு பெறுவது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் சத்தியத்தை அறியக்கூடிய வாஞ்சை எப்போதும் எனக்கு உண்டு இன்றைக்கும் இந்த வாய்ப்பினை தந்திருக்கிற அருமையான போதகருக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அவளோடு இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு கொள்ள காத்திருக்கிறேன் தேங்க்யூ பாஸ்டர் ரொம்ப நன்றி வினோத் இப்ப நம்ம மேற்கிழந்து நேரிய வடகோடிக்கு போவோம் சிஸ்டர் விஜயகுமாரி மீஞ்சூர்ல இருந்து அவங்க தன்னுடைய தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வார்கள் என்னுடைய பெயர் வந்து விஜயகுமாரி நான் இந்த வட சென்னை பகுதியில மீஞ்சூர் பகுதியில இருக்கிறோம் நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் அறிவியல் ஆசிரியாக வேலை செய்து வருகிறேன் நான் போகிற கர்மியல் திருச்சு பெயிலே அநேக காரியங்களை கத்துடைய வசனத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கும் அதன்படியாக வாழ்வதற்கும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு சபையை கத்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் விசேஷமாக இந்த நாளிலே இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு கொள்ளும்படியாக வாய்ப்பினை 
தந்த கர்த்தருக்கும் அந்த அதை அதை இந்த மத்தத்தால் அனுமதி வழங்கி என்னுடைய போதகருக்கும் இந்த நேரத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் சிஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படியே நம்ம மத்திய சென்னைக்கு வரலாம மத்திய சென்னை கிழக்கு சென்னை என்ன சொல்லலாம் சிஸ்டர் ஷீபா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நான் ஆண்டவரை ரொம்ப நன்றி செலுத்துகிறேன் வாய்ப்பிற்காக போதகருக்கு நன்றி இந்த நிகழ்ச்சி வந்து எனக்கு உண்மையிலேயே ஆசை ஏன்னா நேரடியாக நாங்கள் கேட்கும் போதே எங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்கால நேர கேள்வி பதில் அநேக காரியங்கள் கடந்த வாரம் கூட ஆவி ஆத்துமா சரீரம் பற்றி ரொம்ப அருமையாக நம்முடைய போதகர் போதித்தார் அது எனக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதமாக இருந்தது நான் வந்து நீதித்துறையில் முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்களாக பணி புரிந்தேன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசராக ஓய்வு பெற்றேன் கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை பாதுகாத்தார் வேலையில இந்த சபை எனக்கு அடிப்படை சத்தியங்களை அதிகமாக க கற்றுக் கொடுத்தது அது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையாகட்டும் குடும்பமாகட்டும் உறவுகளின் மத்தியிலும் எனக்கு அநேக காரியங்களை இந்த சபை கற்றுக் கொடுத்தது இந்த நிகழ்ச்சிக்காகவும் நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் வாய்ப்பு தந்தது போதகருக்கு மறுபடியுமாக எனது நன்றி சொல்லுகிறேன் நன்றி சிஸ்டர் அப்படியே நம்ம மத்திய சென்னையில இருந்து பூந்தமல்லி வரைக்கும் பயணிக்கலாமா பூந்தமல்லியில இருந்து சிஸ்டர் நோபலின் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார் என் பேர் நோபலின் சாமியல் நான் வந்து பூந்தமல்லியில இருந்து வரேன் நான் வந்து சென்னையில ஒரு கல்லூரியில விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ப்ரொஃபஸரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து திருமணம் ஆகி கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக நான் இந்த கர்மில் சபைக்கு நான் வந்துட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு சிஎஸ்ஐ பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆஹ் வந்தவள் சோ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு ஆஹ் அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஆயிடுச்சு இந்த சபை எனக்கு நிறைய காரியங்கள் நான் வித்தியாசமான காரியங்களை நான் பற்றி கொண்டு இருக்கிறேன் முக்கியமா இந்த ஹார் ஆஃப் ட்ரூத் இந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் வந்து எனக்கு உண்மையில உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களுக்கும் வேதாகம அந்த அடிப்படையில வேதாகமத்துல என்ன சொல்லுது என்ன கரெக்டான வசனங்கள் அதுல இருக்குது அப்படின்னு சொல்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்குது சோ இதுல ரொம்ப கலந்து கொள்வதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படியே நம்ம தென்கோடிக்கு போவோமா தம்பி எப்தா நான் சிறு வயதுல இருந்து ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல வளர்க்கப்பட்டேன் நான் ஒரு பி கிராஜுவேட் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் நம்மளுடைய சபையில மீடியா துறையில கத்திரவுலையும் செய்யப்படியா நடத்துறாங்க அடுத்தது நான் இப்போது ஒரு தனியார் வங்கியில ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ரோல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு காலத்துல நம்ம தேசத்துக்கே ரொம்ப முக்கியமான இடம் மின்ட்டு அங்கதான் பணமே அடிச்சாங்களும் மின்ட்டுல இருந்து இவர் ஆகி இணைக்கிறார் யுவராஜ் யுவராஜ் கேக்கல என் பேர் யுவராஜ் நான் ஒரு மின்ட்ல ஒரு ஷாப் ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் பிரிண்டிங் அண்ட் போட்டோகிராபி வெட்டிங் போட்டோகிராபி வீடியோகிராபி பண்ணிருக்கேன் மின்ட்ல இருந்து கர்மில் சபையை கண்டுபிடித்து கருத்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் ரொம்ப என்ன சொல்றது நிறைய கத்துக்க முடியுது எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு அன்பாகவும் அரைவனை போடும் பதில் சொல்ற பாஸ்டர் கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்காங்க ஆஹ் இப்ப இதை பாக்குற எல்லாருக்குமே இல்ல இதுல புதுசா யாருனா இணைஞ்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் நான் சொல்றேன் கத்துக்கணும் வேதத்தை கத்துக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வாங்க உங்களுக்கு அதுக்கான எல்லா உதவியும் ஆகியா செய்வாங்க எனக்கு ஸ்பெஷலா தனிப்பட்ட விதத்துல ரொம்ப ஒரு ஒரு க்ளோஸான ஒரு இடம் கருமையில அதுக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்றேன் ஆஹ் மின்ட்ல இருந்து எனக்கு அங்க போறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ பர்சன் Thank you, thank you, Yuvaraj. Yuvaraj, you can ask me a question. Kelvi Yuvaraj. 
அநேக கேள்விகளோடு கூட வருவார் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வேலையில நம்ம நேரடியாக நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்குள்ள பயணிக்கிறோம் முன்னதாக ஒன்று சொல்ல விரும்புறேன் உங்க எல்லா கேள்விகளுக்கும் நான் பதில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றல நான் சொல்லுகிற பதில் தான் சரி மற்ற எல்லாமே தவறு என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒருவேளை நான் சொல்லுகிற பதிலும் தவறாக இருக்கலாம் தவறு என்று தெரிந்தால் நான் திருத்தி கொள்ள ஆயத்தமா இருக்கிறவுடைய பதில்கள் யாரையும் புண்படுத்தும்படியாகவோ காயப்படுத்தும்படியாகவோ அல்ல சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக ஒருவேளை இன்றைக்கு சில கேள்விகளுக்கான பதில்கள் அதிகமான நேரத்தை எடுக்குமே ஆனால் ஒருவேளை ஆறு பேருடைய கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்ல முடியாமல் போகலாம் அப்படி ஒருவேளை வருமானால் தயவு செய்து அடுத்த நிகழ்ச்சியில நீங்கள் கலந்து கொள்ளும்படியாக உங்களுடைய கேள்விக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் முதல் சுற்றுல நீ ஒவ்வொருவரும் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் பெரியமல இந்த கேள்விக்கான பதிலை என்னால் ஏன்றவரை நான் சொல்லுவேன் தெரியல என்று சொன்னா தெரியவில்லை என்று சொல்லி விடுவேன் ஆஹ் இரண்டாவது சுற்று ஒருவேளை இந்த பதிலின் அடிப்படையில உங்களுக்கு ஒரு சுருக்கமான கேள்வி இருக்குமானால் அதற்கு சுருக்கமான ஒரு வாக்கியம் ரெண்டு வாக்கியம் தெரியாது தெரியும் என்ற நிலையில ஒரு பதில் கொடுப்பேன் ஒருவேளை இன்னும் அதை குறித்து நீங்கள் விவாதிக்க விரும்பினா எப்போது வேண்டுமானாலும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் முதலாவது சிஸ்டர் ஷீபா அவர்களுடைய கேள்வியோடு தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் சிஸ்டர் ஷீபா என்னுடைய கேள்வி வந்து யோபு நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல ஆஹ் சொல்லுவாங்க ஆஹ் தேவன் சொல்லுவாரு என்னுடைய தாசனாகிய யோபு பேசினது போல நீங்க வந்து பேசலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது சிநேகிதர்களை குறித்து சொல்லுவார் சிநேகிதர்களை பார்த்து யோபின் சிநேகிதர்களை குறித்து பார்த்து சொல்லுவாரு என் தாசனாகிய யோபு நிதானமாய் பேசினது போல நீங்க பேசலையே அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனா நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மூன்று சிநேகிதர்களும் நிறைய நல்ல நல்ல காரியம் சொல்லியிருப்பாங்க அதே நேரத்துல தேவ வார்த்தை வந்து தவறாது அப்படி இருக்கும்போது தேவன் நாம் எப்படி பேசணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரு இந்த கான்டெக்ட்ல ரொம்ப அருமையான தேவையான கருகலான ஒரு கேள்வி எனக்கு ஒரு சின்ன அச்சம் ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சி முழுது இந்த கேள்வியோடு முடிந்து விடுமோ என்று சொல்லி ஏன்னா இது கொஞ்சம் சற்று விரிவான பதிலை நாம் பார்க்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே அந்த மூன்று பேரும் குறிப்பா எலிபாஸ் எலிபாஸ் அதுல ஒரு தலைவனாக இருந்திருக்கலாம் மூன்று பேரும் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நாம் நல்லது செய்தால் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் நமக்கு நன்மை செய்வார் நாம் தவறு செய்தால் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் தண்டிப்பா இத்தனை கொடிய வியாதி இத்தனை நீண்ட காலம் ஒருவர் கஷ்டப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர் தவறு செய்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க பேசுவார் தவறு செய்தால் தான் கண்டிப்பா தண்டிப்பார் அவருடைய பிள்ளைகளை அவர் எப்படி தண்டிக்க முடியும் நம்ம நல்லது செய்யும் போது அவர் எப்படி தண்டிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசுவோம் அவங்க ஆர்குமெண்ட் முழுவதும் அதனுடைய அடிப்படையிலே இருக்கும் அது மறைமுகமாக யோபுவை குற்றப்படுத்தும் கடைசியில வரவர நேரடியாக யோபுவை குற்றப்படுத்த ஆரம்பிப்பாங்க நீ கண்டிப்பா ஏதாவது கத்திரிக்க பிரியம் இல்லாம செய்திருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உனக்கு இப்படி கஷ்டம் வராது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாருமே பேசுவாங்க இப்போ யோபு என்ன சொல்லுவாரு நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் எதுவுமே செய்யல நான் அன்றைக்கு குடும்பம் நல்லா தான் இருந்தேன் உத்தமனா தான் இருந்தேன் எனக்கு ஏன் கஷ்டம் நான் கண்டிப்பா ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பேன் முக முகமா ஆண்டவரை பார்ப்பேன் ஆண்டவரை பார்த்து நான் கேட்பேன் எனக்கு ஏன் கஷ்டம்னு கேட்பேன் நான் கஷ்டப்படுறதுக்கு இது ஒண்ணும் காரணம் இல்லை தேவன் வந்து ஒரு உன்னை கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு அவன் கெட்டவனா இருந்ததான் இல்லை அவருடைய அன்பு இதை தாண்டி வேறானது அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் இது அவங்களுக்கு புரியாது இப்போ முப்பத்தி ஒன்பது இப்ப இது யோகு திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்லுவான் நான் கத்துட்டு கேட்பேன் ஆனா கத்துட்டு நான் போய் சந்திப்பேன் கத்தருடைய அன்பு நான் செய்தது செய்யாததுடைய அடிப்படையில இல்லை அதை தாண்டி எதுலயோ இருக்குது அவர் என்ன நேசிக்கிறாரு நான் அவரை காண்பேன் ஆனா நான் தப்பு பண்ணவே இல்லை இந்த தண்டனை வருவதற்கு இந்த வியாதி வருவதற்கு நான் ஒண்ணுமே செய்யல அப்படின்னு யோகு சொல்லுவேன் அவங்க திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்றாங்க நம்ம தவறு செஞ்சா அதுக்குரிய பலன் அனுபவிக்கணும் நம்ம நல்லது செய்தா அதுக்குரிய பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல இருந்து தேவன் சில கேள்விகளை யோபு இடத்துல பிரதி உத்தரமாக ஆன்சரிங் ஜோப் யோபுக்கு ஒரு விளக்கம் தருகிறார் யோபுக்கு விளக்கம் தரும்படியாக 
இயர்பு உலகத்திலிருந்து ஃப்ரம் த பிசிக்கல் வேர்ல்டு இயர்பு உலகத்திலிருந்து அநேக கேள்விகளை கேள்வி எப்படி தெரியுமா பூமி எப்படி அந்த ரங்கத்துல தொங்குது உனக்கு தெரியுமா இது தெரியுமா அது தெரியுமான்னு சொல்லி கேள்விக்கு மேல கேள்வி கேட்கிறாரு யோகு ஒன்றை புரிந்து கொண்டா இந்த பௌதீக உலகம் இந்த இயற்பிய நம்ம சுற்றி இருக்க இந்த உலகத்துல நடக்கிற காரியங்களே நமக்கு தெரியலையே ஆவிக்குரிய உலகத்துல என்ன நடக்குங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்க சொன்ன நாற்பத்தி ரெண்டு அதிகாரத்துல நான் சொல்றேன் நான் காரியத்தை அறியாத மூடனா இருந்தேன் நான் வந்து புரிந்து கொள்ளாம தெரிந்து கொள்ளாம நான் அலப்புனேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் புரிந்து கொண்டான் அது ஒரு முறை நான் ஒரு செய்தியில நம்ம சபையில பேசினேன் அந்த செய்தியில ஒரு சத்தியத்தை நான் சொன்னேன் வென் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வி ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா தன்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வந்துட்டான் எப்போதுமே எல்லாவற்றையுமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது நம்மோட ஒரு டீச்சர் இணைந்து இருக்கிறாங்க ரெண்டு டீச்சர்ஸ் இணைந்து இருக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல ஐந்தா படிக்கும் போது வட்டத்தின் பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் வட்டத்தின் சுற்றளவு டூ பை ஆர் அப்படின்பாங்க என்ன டீச்சர் பை அப்படின்னு கேட்டா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் பா அந்த டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அது வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இஸ் அன் இரேஷனல் நம்பர் போயிட்டே இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்ப ஏன் அது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஏன் அதில் பெருக்கணும் அப்படின்னா ஒருவேளை ஐந்தாவது போல பாடம் எடுக்கிற டீச்சராக்கும் அது பதில் சொல்ல முடியாது ஆனா என்னால புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த கணிதத்தை படிப்பேனே ஆனால் பின்னாலே ஒரு நாள் ஒருவேளை உயர்கல்வியில நான் கால்குலஸ் என்று படிக்கும் போது ரேடியன் மெஷர் நான் என்ன என்று படிக்கும் போது அந்த பையன் நான் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு வரும் ஆனால் எல்லாவற்றையும் நான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லுவதே புரிந்து கொள்ளாத ஒரு தன்மை இப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க நம்ம செய்த தப்புக்கு தான் நமக்கு தண்டனை நம்ம நல்லது செஞ்சா நமக்கு தண்டனை கிடையாதுங்கிறாங்க பொதுவாக உலகத்துல எல்லாரும் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இதைத்தான் பெரிய மாணவர்கள் ஸ்டாயிசிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாயிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் உண்டு அந்த ஸ்டாயிக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம அவுட்வர்ட் பிஹேவியர் இந்த அவுட்வர்ட் பிஹேவியர் தான் நம்முடைய இன்பம் துன்பம் எல்லாவற்றையும் டிசைட் பண்ணுது அப்படிம்பாங்க அதே தேரி தான் நம்முடைய கர்மா தேரி நம்முடைய கர்மா தேரி வந்து மாரல் காசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் மாரல் காசேஷன் என்ன அர்த்தம்னா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் காரண காரியம் இப்படி நடக்குன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் இப்படி நடக்குன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் இது கர்மா தேரி இது ஒரு நேச்சுரல் ரிலிஜன் சில வேலை மாற்று மதத்தார் கூட சொல்லுவாங்க மற்ற மதங்கள் எல்லாம் ஒரு வேலை இயேசுவால இல்ல நபியால துராஷ்டிரால இப்படி சில தொடங்கப்பட்டது ஒரு சில ரிலிஜன் நேச்சுரல் ரிலிஜன் நேச்சுரல் ரிலிஜன்ல இதா இருக்கும் ஜூயிஸ் ரிலிஜன் ஒரு வேலை மோசை காலத்துல இருந்து வந்தது ஜூயிஸ் ரிலிஜன் ஆனா நேச்சுரல் ரிலிஜன்னா என்ன நம்ம செஞ்ச நன்மைக்கு நல்லது நடக்கும் நம்ம செஞ்ச தீமைக்கு தீமை நடக்கும் தேவன் யாரு சிஷ்ட பரிபாலனம் நிஷ்ட துஷ்ட நிக்கிரகம் அப்படின்னு நினைப்போம் சிஸ்டமான இன்பமானவங்களை பரிபாலிப்பாரு துஷ்டத நிக்கிரகம் பண்ணிடுவாரு அப்படின்போம் ஆனா நம்முடைய கிறிஸ்தவம் என்பது இல்லாவிட்டால் யூத மார்க்கம் நாம் அறிந்த மார்க்கம் இதுல இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது நாம் நல்லவர்களா இருந்தாலும் நமக்கு இந்த உலகத்துல கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் துன்மார்க்கர் அறுக்கிற எத்தனையோ பேர் இந்த உலகத்துல நல்லா வாழ்வாங்க துன்மார்க்கர் வாழ்வை காணும் போது பொறாமை கொள்ளாது பெரிய மாணவர்கள் அவங்க என்றைக்கும் சுய ஜீவிகளா எழுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் மாஸ்து பாருங்க அவங்க என்றைக்கும் சுய ஜீவிகளாக இருக்கு துன்மார்க் தங்களுடைய ஆஸ்தியை பெருக பண்ணுவாங்க அவங்க கிணத்துல நல்லா தண்ணீர் சுரந்து வரும் அவங்க விரும்புவதற்கு மேலாக அவங்களுக்கு நடக்கும் அவங்க வாழ்வை காணும் போது எனக்கு ரொம்ப பொறாமையா இருக்குது ஏன் ஆண்டவருக்கு இது தெரியாதான்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு அந்த முடிவுல தேவன் அவ்வளவு சறுக்கலான இடங்கள்ல நிறுத்துகிறார் மரண பரியன்னு அவங்களுக்கு உபத்திரவம் கிடையாது மரண பரியன்னு அவங்களுக்கு உபத்திரவம் கிடையாது உலக பிராரமாக நல்ல வாழ்வை வாழ்வாங்க இந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் தியரிய தன்னால் ஏன்ற அளவுக்கு ஜோப் சொல்ல முயற்சிக்கிறான் ஆனா அவனால இதை முழுமையா சொல்ல முடியல இந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் தேரிய தான் சொல்றோம்னா தப்பு செய்யலாம் ஆனா தப்பு செய்யாதவங்களுக்கும் கஷ்டம் வரும் அவங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அதுல இருந்து அவங்க வெளியே வர முடியாது என்ற ஒரு காரியத்தை அவன் எடுத்து வைக்கிறான் பெரிய மலை பொதுவாக உலகத்துல இருக்கிற மதங்கள் நம்முடைய உள்ளத்துல நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் ஏன் எனக்கு இப்படி நடக்குது இதை
அவர் தன்னுடைய ஒரே குமாரனை நொறுக்க சித்தமானார் அப்ப அந்த அன்பு என்பது எனக்கு இருக்கிற ப்ராஸ்பரிட்டி எனக்கு இருக்கிற சக்சஸ் எனக்கு இருக்கிற வளமான வாழ்வு எல்லாவற்றையும் தாண்டிய நேசுவை நான் நேசிக்கிறேன் தேவனை நான் நேசிக்கிறேன் அந்த நேசத்தை அவர் பார்க்கிறார் அவர் எப்ப ஆசீர்வதிக்கணுமோ அப்ப ஆசீர்வதிப்பார் இந்த ஒரு பெரிய தேரி நம்முடைய வேத அகமத்துல ரொம்ப அழகாக பொதுவாக நேச்சுரல் தியாலஜிக்கு விரோதமான மா மாறான இந்த ஒரு தேரி நம்ம நல்லவங்களா இருந்தாலும் கஷ்டப்படுவோம் துன்மார்க்காரா இருக்கவங்க இந்த உலகத்துல நல்லா இருப்பாங்க அதை பார்த்து பொறாமப்படாதீங்க எரிச்சல் அடையாதீங்க தேவனுக்கு நமக்கு ஒரு மறுவாழ்வு இருக்குது அந்த ஒரு நம்பிக்கையை குறித்து யோகு பேசுகிறான் அவனை ஆண்டவர் சொல்லுகிறான் நிதானமாய் பேசினான் என்று அந்த தமிழ் வார்த்தை மிக அருமையான ஒரு வார்த்தை நிதானம் என்றால் நில் தான் அம் நில் தான் அம் நில் தான் என்றால் தன்னுடைய ஒரு கொள்கையில கோட்பாட்டுல தான் சொல்றத உறுதியா நின்ன எத்தனை பேர் மூன்று பேர் என்னதான் சொன்னாலும் நான் தப்பு பண்ணல ஒருவேளை அவன் தப்பு பண்ணலங்கிறது அன்றைக்கு அவன் உத்தமனா இருந்தான் அன்றைக்கு அவனுடைய கிருகள் அவன் அறிந்து தப்பு இல்லை என் தேவனையும் அவன் குறை சொல்லவே இல்லை நீ தேவன் ஏன் தண்டிக்கிறான் தேவனையும் குறை சொல்லவே இல்லை அவர் தான் ஸ்டாண்ட்ல நின்ன நில் தான் அம் என்றால் அழகு அழகாக தன்னுடைய நிலைப்பாட்டிலே நின்றான் அதைத்தான் ஆண்டவர் அவன் நிதானமாய் பேசினான் என்று சொன்னார்கள் அப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கல ஏன் இன்னைக்கு கெட்டவங்க நல்லவங்க இருக்காங்களே என்று எலிபாஸ்ட கேட்டா அப்புறம் எலிபாஸ்க்கு அதுல பதில் சொல்ல முடியாது கெட்டவங்க அதுனே போய் நல்லவங்களா இருக்காங்களப்பா அப்படின்னு எலிபாஸ்ட கேட்டா எலிபாஸ் கருத்தால பதில் சொல்ல முடியாது ஒரு வழி யோக அந்த கேள்வியை கேட்கவில்லை பிரியமானவர்களை மிக அருமையான ஒரு கேள்வி சுருக்கமாக இதோடு நிறைவு செய்கிறேன் மற்ற கேள்விகளுக்கு இடம் கொடுக்கும்படியாக ஒரு நாம் நம்புகிற நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க ஒரு பெரிய தியாலஜியை வெளிப்படுத்தின மறையல் கோட்பாட்டை வெளிப்படுத்தினது யோக புத்தகம் யோகு புத்தகத்தில் யோகு கடைசுவரிக்கு நிதானமாய் பேசினா நான் என்ன தப்பு பண்ண நான் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் அப்படிங்கறது அறிவில்லாமல் நான் பேசுவது பிரியமால தேவன் எல்லாவற்றையும் நான் கண்ட்ரோலா இருக்கிறாங்கிற ஒரு நல்ல சத்தியம் சிஸ்டர் இந்த கேள்வியை தொடக்க கேள்வியா கேட்டது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நம்ம தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் நேரம் வாய்க்கும் போது அஹ் ஒருவேளை அவங்களுக்கு செகண்ட் ரோல இல்ல அது கேள்வி இருந்தா நம்ம டீல் பண்ணலாம் இப்ப நேரடியாக நம்ம பிரதர் வினோத் இந்த பதில் சிஸ்டருக்கு மற்றவங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் பிரதர் வினோத் வினோத் என்னுடைய கேள்வி இந்த நாட்கள்ல அநேகருடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இல்லைன்னா குழப்பம் அப்படின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஆஹ் இப்ப இந்த தடுப்பூசி கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் ஆஹ் குறித்து ஒரு பக்கம் தெரிச டிரைவ் கோயிங் ஆன் எல்லாம் எடுத்து ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப தனிப்பட்ட லெவல்ல பார்க்க போனா வந்து சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும் பொழுது நாங்க தடுப்பூசி எடுத்துருக்கிறோம் ப்ராபபிலி திஸ் இஸ் அ வெரி யூனிக் சுச்சுவேஷன் வேர் வளர்ந்தவங்களுக்கு ஒருவேளை நான் வாழ்ற நம்ம வாழ்கிற நாட்கள்ல வந்து அடல்ட்ஸுக்கு தடுப்பூசி கொடுக்கறது வந்து இட் இஸ் கம் ஒன்லி ஆப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்திருக்கு ஆஹ் அப்ப கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லும் பொழுது நமக்கு பல்வேறு காரியங்களை குறித்து நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நமக்கு ஒரு நிலைப்பாடுகள் பல விஷயங்கள் இருக்கு உலகம் ஒரு மாதிரி இருக்குனால நம்ம கத்தரை நம்புற மக்கள் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ திஸ் இஸ் காசிங் அ பிட் ஆஃப் அ கன்ஃபியூஷன் ஆஹ் இப்ப என்னுடைய கேள்வி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று நிலைகள்ல எனக்கு இருக்கு இந்த மூன்று நிலைகள்ல நீங்கள் பதில் கொடுத்தீங்கன்னா ஏது பிரயோஜனமா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிராக்டிக்கலி ஆஹ் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நாம் விசுவாசிகள் ஆகிய நாம் எடுத்துக்கலாமா கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் எடுத்துக்கலாமா சிலர் என்ன சிலர் பயப்படுறாங்க சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆகும் அதாகும் இதாகும் சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டுறாங்க ஆஹ் தனிப்பட்ட விதத்துல நான் இன்னும் எடுக்கல பயத்துக்கு காரணம் அல்ல இட்ஸ் அ கொஸ்டின் எடுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்ற கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் திஸ் இஸ் அ பிராக்டிக்கல் ரெண்டாவது வந்து ஸ்கிரிப்சுரலி நிறைய காரியங்களுக்கு வந்து நீங்களே சர்ச்ல ஆஹ் அந்த நாட்கள் அந்த சானிடைசேஷன் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஆஹ் இது லேவியர் ஆகமத்திலே இருந்திருக்கு இது புதுசா நம்ம எதுவும் பாக்குறது இல்லை அப்படின்னு நிறைய கோட் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ ஐ எம் வெரி ஒரு கியூரியஸ் டு நோ வெதர் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வேதத்துல ஏதாவது இடத்துல நம்ம ஆஹ் அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியுமா ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் இது வந்து ஆண்டவர் தடுக்கல அப்படின்ற திஸ் இஸ் மோர் ஸ்கிரிப்சுவல் 
தேர்ட்லி அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி ப்ராஃபிட்டிக்கலி வந்து இது வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஆரம்பத்தில் அந்த கம்பல்சரின்னு சொல்லலை ஆனால் இப்போ பார்க்க போனால் ஸ்கூல்ஸில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ரயில்வேஸில் பல இடங்களில் நீங்கள் இருந்தால் தான் வந்தாகணும் இல்லைனா உங்களுக்கு வேற அப்படின்ற கம்பல்ஷனுக்கு நேரே வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கிறாங்க இட் குட் பி டிஃப்ரெண்ட் ரீசன் இது வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு முன்னோடியா இப்படி தான் வந்து ப்ராபப்ளி மார்க் ஆஃப் த பீஸ்டுக்கு வர்றதுக்கு இது ஒரு முன்னோடியா இது 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 மார்க் ஆஃப் த பீஸ்ட் இல்லைன்ற நமக்கு தெரியுது பட் வே ப்ராஃபிட்டிக்கலி வேர் இஸ் தி வேர்ல்ட் ஹெட்டிங் நவ் ஸோ இந்த மூன்று ஒரு காரியங்களில் தெளிவு கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு பிரயோஜனமா ரொம்ப சந்தோஷம் வேணும் நீங்களே சொன்ன மாதிரி சிறு வயதுல நமக்கு வேக்சின் போட்டிருக்கிறாங்க ஆஹ் அந்த நாட்கள்ல அந்தந்த வேக்சின் கம்பல்சரியா இருந்துச்சு சிறு பிள்ளைகளுக்கு என்றல்ல இப்ப நாங்க எல்லாம் சிறு பிள்ளைகளா இருக்கும்போது ஆஹ் கண்டிப்பாக ஸ்மால் பாக்ஸ் அம்மை நோய்க்கான வேக்சின் குத்தி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா எங்க கையில எல்லாம் நாலு தழும்பு இருக்கும் எல்லாருடைய கையிலையும் நாலு தழும்பு இருக்கும் பின் நாட்கள்ல அது ரெண்டு தழும்பாக மாறியது இப்போ அது கம்பல்சரி இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த வேக்சின் குத்தின பிறகு அந்த ஸ்மால் பாக்ஸுங்கிறதே ரேடிகேட் ஆயிடுச்சு ஆனா வேக்சின் அன்னைக்கு கம்பல்சரியா இருந்தது இந்த நான்கு வேக்சின் மாத்திரமல்ல நாங்க பள்ளியில படிக்கும் போது எனக்கு நினைவு சரியா இருக்கும் என்றால் நான் நான்காம் வகுப்பு படிக்கிற மட்டுமாக ஒவ்வொரு வருஷமும் கையில இந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு வேக்சின் போடுவாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்க போடணும் ஒரு சின்ன நிகழ்வு எனக்கு நினைவு கொடுத்து பிள்ளைங்கெல்லாம் அழுவாங்க அது ஒரு ஊசியை குத்தி விடுவாங்க திருக்கு திருக்கி சதை எடுத்துடுவாங்க பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப அழுவாங்க அப்ப எங்க தகப்பனார் என்னுடைய அப்பா சொல்லியிருந்தாங்க நீ போல்டு அப்படி கையை நீட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நாள் எக்ஸசைஸ் கொடுத்தாங்க எப்படி டாக்டர்கிட்ட கையை நீட்டணும் நான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் வரிசையா குட்டி பேனா போனேன் அந்த கையை நீட்டுன்னு சொன்னேன்னா போல்டா கையை நீட்டினேன் டாக்டருடைய வாட்ச் இடிச்சு கீழே விழுந்துடுச்சு அந்த நிகழ்வு எனக்கு நினைவா இருக்குது அதனால வேக்சின் குத்துறது அன்றைக்கும் கம்பல்சரியாக இருந்தது இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலையில இப்போ புதுசா இந்த வியாதி வந்திருக்கனால இதற்குரிய வேக்சின் குத்துறாங்க பிரியம்மாலி யாரு வல்லுநரபுளோ அவங்ககிட்ட இருந்து அறுபத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவங்க அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவங்க என்று ஆரம்பித்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வர்றாங்க பிறந்த குழந்தைகள் வரைக்கும் இந்த வேக்சின் குத்தக்கூடிய நிலை வரும் பிறந்த குழந்தைகள் வரைக்கும் இந்த வேக்சின் குத்தக்கூடிய நிலை வரும் அதனால முன்பு எப்படி ஒரு வேக்சினேஷன் எடுத்தோமோ இப்பவும் போலியோ போன்ற நோய்களுக்கு எப்படி தடுப்பூசி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணுமோ அதே போல இன்றைக்கு நம்ம வேக்சினேஷன் எடுக்கணும் கொடுக்கறாங்க எடுக்கணும் ரெண்டாவது பிரியமானவர்கள் இந்த வேக்சினுடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ பத்தி நம்ம சொன்னோம் பொதுவாக இது வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மேல ஒரு ரெண்டு மாதம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு மாதம் டெஸ்ட் பண்ணி தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிப்பட்ட டெஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு அந்த டெஸ்ட்ல வந்து இட் வாஸ் வெரி பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் தான் இன்னைக்கு அது வந்து பப்ளிக்கு வந்திருக்கு அந்த ஒரு பிரைமரி டெஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம பொதுமக்கள் மேல குத்தும் போதுதான் இதுக்கு என்ன எஃபெக்ட் இருக்கு என்ன சைடு எஃபெக்ட் இருக்கா இல்லையா என்பதெல்லாம் பெருவாரியாக பின்னால தான் தெரிய வரும் அதுக்கு குறைந்தது இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்று சொன்னா எந்த மெடிசன் எடுத்தாலும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு தமிழ் மெடிசன் எடுத்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு சயின்டிஸ்ட்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் தமிழ் மெடிசன்ல எவ்வளவு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு உதாரணம் சொன்னாரு ஒரு அரளி விதையை அரைத்து சாப்பிட்டால் நாம் இறந்து போகிறோம் என்று சொன்னால் அரளி விதையில எவ்வளவு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார் அப்படி நம்ம எல்லாவற்றிலையும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு இதுல என்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லை என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்வதற்கு விஞ்ஞான ரீதியாக விஞ்ஞான ரீதியாக பெரியமானூர்ல இன்னும் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆகும் இன்னும் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆகும் தெளிவாக இதை பற்றி நம்ம அறிந்து கொள்வதற்கு அதுல சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் வரும் இந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன மாற்ற வேண்டுமோ அதை மாற்றுவார்கள் ஆஹ் பிரியமானூர்ல இந்த நாட்கள்ல நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லது எது சாப்பிட்டாலும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு பரோட்டா சாப்பிட்டாலும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு மைதா சாப்பிட்டாலும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு இதுலயும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் அதனால எல்லாருக்குமே இதை வந்து நீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது இதுக்கு வேதாகமத்துல ஏதாவது இருக்கான்னா நிறைய வசனம் இருக்கு பெரிய மாணவர்கள் குறிப்பா ரெண்டு பேர் எனக்கு உடனே பிறகு கேட்கும் போது நினை வந்த வசனம் ரெண்டு பேர் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல இருக்கு நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் விசுவாசத்தோடு தைரியத்தையும் தைரியத்தோடு ஞானத்தையும் இச்சை அடக்கத்தையும் எல்லாம் அப்படியே வர அப்ப நம்ம
மழை வருகிறது என்று கொடை பிடிப்பது அவிசுவாசம் அல்ல மருத்துவ நிபுணர்கள் விஞ்ஞானிகள் இந்த கோவிட்டுக்கு இது ஒரு தடுப்பூசி என்று சொல்றாங்க அந்த தடுப்பூசியை நம்ம எடுத்து கொள்ளுகிறோம் எடுத்து கொள்வதனால சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லாம போகலாம் எந்த மாத்திரை எந்த மருந்து எடுத்தாலும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் அதை குறித்து நம்ம ரொம்ப யோசிக்க முடியாது கண்டிப்பா இருக்கலாம் மற்றபடி வேதத்தின்படி பார்த்தால் இதுல கண்டிப்பாக தவறு இல்லை சிறு பிள்ளைகள் இதை எடுக்கும் போது பெரியவங்க எடுக்கலாம் இது அந்தி கிறிஸ்துவினுடைய ஒரு ஆட்சிக்கு அந்தி கிறிஸ்துவினுடைய ஒரு அடையாளத்துக்கு முன்னோடியா இருக்கும் என்று சொல்லவே முடியாது இதற்கும் அதுக்கும் எந்த விதத்திலையும் சம்பந்தம் இருப்பதல்ல இப்படி தடுப்பூசி கம்பல்சரி அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துல இருந்து இருக்கு இந்த தடுப்பூசிக்கு மாத்திரம் அல்ல அந்த காலத்துல இருந்து தடுப்பூசிக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அஹ் சில சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸுக்கு கம்பல்சரி என்று இருக்குது குறிப்பா இருந்தாதான் நம்ம வெளிநாடுகளுக்கு போக முடியும் இல்ல ஒரு வேலைக்கு போக முடியும் ஆஹ் முந்தையெல்லாம் பாஸ்போர்ட்டுக்கு வேக்சினேஷன் ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சினேஷன் இருக்கா என்று பார்த்த காலம் உண்டு இன்றைக்கு கோவிட்டுக்கு வேக்சினேஷன் இருக்கா என்று பார்க்கிற ஒரு காலத்துல இருக்கிறோம் ஆஹ் இதை நம்ம ஒரு ஹைப்பராக ஆன்டக்ரைஸ்டுடைய அந்த முத்திரை குத்துறதற்கு முன்னோடி என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு ஏதுவும் இல்லை இது சாதாரண ஒரு தடுப்பூசி ஒரு ஜாக்கிரதை ஒரு பாதுகாப்பு மழைக்கு கொடை பிடிப்பது போல அதனால உள்ள சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறது எல்லாவற்றுக்கும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் உண்டு இன்றைக்கும் பூசி போட்ட எல்லாருக்கும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கான்னு தெரியல அப்படி இருக்குமானால் அது குறைந்த பதினான்கு நாட்களுக்குள்ளாக தெரிய வந்திருக்கும் பெரிய மாணவர்களே அப்படி அநேகருக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை ஆஹ் இன்னொன்று நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து தான் அது நம்முடைய கருவை நம்முடைய கருப்பை எல்லாம் எப்படி அது பாதிக்குமா பாதிக்காதா என்பதற்கெல்லாம் நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் அது பாதிக்குமா பாதிக்காது என்றெல்லாம் சொல்ல முடியும் ஒருவேளை அந்த அளவுக்கு நமக்கு அச்சமும் தேவையில்லை என்று நினைக்கிறேன் மறுபடி வேதத்தின்படி தவறல்ல நம்ம ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருக்கிறோம் அதோடு விசுவாசம் விசுவாசத்தோடு தைரியம் நம்ம எல்லாவற்றையும் கூட்டி வழங்க வேண்டும் நல்ல இந்த நாட்களுக்கு தேவையான ஒரு மிக அருமையான ஒரு கேள்வி ரேலி ஐ தேங்க்யூ நோட் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஒருவேளை இதுல ஒரு சப்ளிமெண்ட் கொஸ்டின் இருக்குமானால் டைம் இருந்தால் லைக் ஐ கம் பேக் டு வினோத் தேங்க்யூ வினோத் நவ் வில் கோ டு Sister Vijaya Kumari from Meenjur. We'll see what's the question she has got. We'll go to Sister Vijaya Kumari from Meenjur. Praise Lord, Pastor. Praise Lord, Sister. Praise Lord. I have a question for you. 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 இந்த உலகத்தினுடைய முடிவுக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் அடையாளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க தொடர்ந்து இயேசு அதுக்கு நிறைய பதில் சொல்லிட்டே வராரு ஆஹ் அப்படி அது குறிப்பா அந்த ஏழாவது வசனத்துல வரும்போது ஆஹ் நிறைய காரியங்களை சொல்றாரு தனத்துக்கு விரோதமா ஜனம் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமா ராஜ்யம் எழும்போம் பூமி எதிர்ச்சி கொள்ளை நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராது குறிப்பா இந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கொள்ளை நோய் அந்த வார்த்தை அதுல எடுத்துட்டு அது தொடர்பாக ஒண்ணு கேட்க விரும்புறேன் இப்ப முந்தைய காலங்கள்ல கூட பல கொள்ளை நோய்கள் வந்து போயிருக்கு காலரா அம்மை போன்ற நோய்கள் எல்லாம் வந்து போயிருக்கு ஆனா இந்த கொரோனா தொற்று கோவிட் நைன்டீன் வந்து சுமார் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வந்தே ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆயிடுச்சு ஆஹ் உலகம் எங்கும் பார்த்தா நிறைய நிறைய மக்கள் வந்து உலகம் எங்கும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட சுமார் நாப்பத்தி ஓரு லட்சத்துக்கு மேல வந்து உலகம் எங்கும் உள்ள மக்கள் இறந்து போயிருக்கிறாங்க ஆஹ் அப்ப கூட இந்த தொற்றுல இன்னும் நீண்ட பாடு இல்ல பல அலைகள் இருப்பதாக சொல்றாங்க சில நாடுகள்ல கூட மூன்றாம் நான்காம் அலை வந்திருப்பதாக கூட தகவல்கள் சொல்றாங்க இப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய கேள்வி இப்போ இந்த கொரோனா தொற்று என்பது நம்ம ஏசப்பா சொன்ன அந்த கொள்ளை நோய்கள்ல இது ஒன்றுதானா ஒரு முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி இது ஆண்டவ சொல்லும்போது இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப நம்ம இங்க உலக பிரகாரமான ஆய்வுகள்ல இன்னும் பல அலைகள் தொடர்ந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இது வந்து வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் இந்த நிலையுமே அப்படியே தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி மூன்றாவது 
குறிப்பாக இதுல அநேக மனித உயிர் இழப்புகள் ஏற்பட்டுருக்குது உலக பொருளாதார இழப்பு ரொம்ப இழப்பு உயிர் இழப்பும் பொருளாதார இழப்பும் ரொம்ப ஏற்பட்டுருக்குது குறிப்பா இந்த மூணாவது குறிப்புக்கு ஏதாவது நமக்கு வேதத்துல ஆதாரம் இருக்குதா உயிர் இழப்பு பொருளாதார இழப்பு இந்த மூன்று கேள்விகளை உள்ளன நீங்களே சொல்லும் சொன்னீங்க உலகத்துல பல கொள்ளை நோய்கள் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆனா நம்ம புள்ளி விவரங்களின்படி பார்ப்போமானால் கடந்த காலத்துல வந்த கொள்ளை நோய்களை விட உயிரிழப்பு இப்போது உள்ள கோவிட் நைன்டீன்ல மிக மிக குறைவு ஆஹ் கொள்ளை நோய் என்பது மோசையுடைய காலத்துல எகிப்துல கொள்ளை நோய் வந்திருக்குது வனாந்திரத்துல கொள்ளை நோய் வந்திருக்குது தாவிதுடைய காலத்துல இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய் குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம வேதாகமத்துல பார்க்கிறோம் அது பெரிய ஆனா நம்ம இந்த உலக வரலாற்றுல பார்ப்போம்னு சொன்னோம்னா ஒரு மிக பெரிய மூன்று கொள்ளை நோய்களை நான் உங்களுக்கு முதலா சுட்டி காட்ட விரும்புறேன் ஏன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்தோம்னா இதான் வருகை கண்ணுடைய தான் வரு வரு கட்டுடைய வருகை மிக சமீபம் நீங்க அறிந்திருக்கிறது போல இயேசுத்தனுடைய வருகையை குறித்து பல கூட்டங்களை நம்ம நடத்திருக்கிறோம் படைமுயற்சி கூட்டங்களை நம்ம நடத்திருக்கிறோம் சிறப்பு வேத பாடங்களை நம்ம நடத்திருக்கிறோம் வாட் இஸ் டுமாரோ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஹியர் ஆஃப்டர் என்றெல்லாம் அதனால வருகைக்கான அடையாளங்கள் என்று மாத்திரம் இந்த கோவிட் எடுக்க முடியாது இந்த கோவிட் தான் வருகைக்கான அடையாளம் என்று எடுக்க முடியாது எத்தனையோ இதை விட பேண்டமிக் எப்பிடமிக் என்று சொன்னால் ஒரு இடத்துல தாக்கினால் அது எப்பிடமிக் பேண்டமிக் என்று சொன்னால் பறந்து தாக்குவது பேனிங் என்ற வார்த்தையை சாதாரணமாக நம்ம ஆடியோ சிஸ்டத்துல வீடியோல பேனிங் என்று சொல்ல பயன்படுத்தும் அதான் பேண்டமிக் பறந்து தாக்குவதனால அது பேரு பேண்டமிக் என்று பேர் உம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று நான் நினைக்கிறேன் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுல இருந்து நாற்பத்தி நான்கு மட்டுமாக மூன்று ஆண்டுகள் அத வரலாற்றுல ஜஸ்டீனியன் பேண்டமிக் என்று சொல்லுவார் வரலாற்றுல ஜஸ்டீனியன் பேண்டமிக் என்று சொல்லுவார் அந்த ஆறாம் நூற்றாண்டுல வந்த அந்த பேண்டமிக் ஜஸ்டினியன் ஒரு ரோம பேரரசு அந்த பேண்டமிக்ல அன்னைக்கு இவ்வளவு புள்ளி விவரம் எல்லாம் எடுக்கல அன்னைக்கு இருந்த புள்ளி விவரத்துப்படி பத்து கோடி பேர் இறந்திருக்கிறார் அன்னைக்கு இருந்த ஜனத்தொகையில பத்து கோடின்னா என்னன்னு யோசித்து பாருங்க அதுவும் சரியான இறப்பு விகிதம் அவங்களுக்கு கிடைத்திருக்கு கிடைத்த தகவல்ல அந்த ஜஸ்டீனியன் பேண்டமிக்ல பத்து கோடி பேர் இறந்திருக்கிறார் பிறகு பதினான்காம் நூற்றாண்டு பதினான்காம் நூற்றாண்டு என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மட்டுமாக ஐந்து ஆண்டுகள் பிளாக் டெத் என்று சொல்லுவாங்க ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கால கொஞ்சம் பகுதி ஏசியாவில் ஆசியாவில் கொஞ்சம் பகுதி பெரிய மாதிரில அது ஒரு சின்ன பேண்டமிக் என்று சொல்லலாம் அந்த பேண்டமிக் ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்தன அந்த பேண்டமிக் ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்தன அந்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல பிரியமானவர்களே ஒரு கணக்கின்படி முப்பது கோடி நீங்க நாப்பத்தோரு லட்சம் சொன்னீங்க முப்பது கோடி ஜனம் அன்றைக்குள்ள உலகத்துல குறிப்பாக ஈரோப் ஆப்பிரிக்காவில ஒரு பகுதி ஏசியாவில ஒரு பகுதி முப்பது கோடி ஜனம் அந்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல இறந்திருக்கிறாங்க பிளாக் டெத் அந்த நாட்கள்ல ஐரோப்பாவில் சில கிராமங்களே இல்லாமல் போயிடுச்சு சில கிராமங்களே இல்லாமல் போயிடுச்சு கிராமமே இல்லை அங்கே எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க அவங்க எல்லாம் புதைக்கிற பழக்கம் இல்லைவங்க எரிக்கிற பழக்கம் கிடையாது ஒன்று அவங்களுடைய மத சடங்கு இன்னொன்று குழு தேசத்தில் எரிவூட்ட முடியாது பிரிய மாணவர்களே புதைக்க முடியலை புதைக்கிறதுக்கு ஊழியர்கள் இல்லை அந்த பிணத்துக்கு கடைசி காரியங்களை செய்ய குடும்பத்தார் கிடையாது பெண்ணுங்கள் அப்படியே வெளியே கிடந்து அழுகி கிடந்தன பறவைகள் கழுகு போன்ற பறவைகள் வந்து பெண்ணங்களை குத்தி கொண்டன அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளாக் பிளேக் பிளாக் டெத் இல்லைன்னா பிளாக் பிளேக் என்று சொல்லுவாங்க பதினான்காம் நூற்றாண்டு ஐந்து ஆண்டுகள் தாண்டவம் ஆடியது அதே போல பதினேழாம் நூற்றாண்டில் நான் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ரெண்டே ரெண்டு ஆண்டுகள் லண்டன்ல ஒரு பேண்டமிக் வந்தது சுற்றி உள்ள சில இடங்கள் பாதிக்கப்பட்டது அது ஒரு சின்ன குறிப்பிட்ட பகுதியில வந்த பேண்டமிக் தான் பெரிய மாணவர்களே ரெண்டு ஆண்டுகள்ல எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் அந்த சின்ன தேசத்துல இறந்தார் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் இறந்தார்கள் இதெல்லாம் வரலாற்று குறிப்புகள் 
ஒருவன் அன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்குது போல சமூக ஊடகங்கள்லாம் கிடையாது இந்த தொகைகள் இந்த இறப்புகள் எல்லாம் ஜனங்களுக்கு பீதி உண்டாக்கக்கூடிய அளவுக்கு பரவவில்லை இன்றைக்கு நான் வரலாற்றில் அதை பார்க்கணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு நினைவு சரியா இருக்கும் என்று சொன்னால் நம்முடைய சபையில இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஆண்டு கடக்கவில்லை ஒன்றாண்டு தான் ஆகுது ஆனா கடந்த ஆண்டுக்கு முந்தின மார்ச் இந்த மார்ச்லயே நான் சொன்னது எனக்கு நினைவு இருக்கிறது குறைந்த இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகும் இந்த பேண்டமிக் போவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகும் என்று சொன்னேன் பொதுவாக போர்த் வேவ் பிப்த் வேவ் என்றல்ல தேர்ட் வேவ் எல்லா பேண்டமிக்லயும் மூன்று வேவ்ஸ் பொதுவாக ஒரு இந்த எபிடமிக் உடைய ஒரு பேட் ஆஹ் இது கத்துடைய வருகை மிக சமீபம் இப்படி நடக்கிற எல்லா பத்திர காலத்துக்கு முன்பாகவும் சபை எடுத்துக்கொள்ள தேவனுடைய கோபாக்கின்னு ஊற்றப்பட்டு வருகிற பேண்டமிக் வேற கடைசி நாட்கள் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிற அது நடக்குது ஆனா அந்த கோவில் தான் அதுக்கு அடையாளம் அப்படின்னு நினைக்காது நம்ம வருகையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கோம் வருகையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஒருவேளை இன்றைக்கு இது பேண்டமிக்கா இருக்கிறது காரணம் என்னன்னு சொன்னா நமக்கு ஆஹ் வி ஆர் இன் அ பேன் அதாவது ஒரு குறுகிய உலகத்துக்கு வந்துட்டோம் நிறைய டிராவல் இருக்கு எல்லாரும் எல்லா நாடுகளுக்கும் போக முடியுது பிரியமான உள்ள அமெரிக்க ஜனாதிபதி இறந்த செய்தி ஆஹ் இங்கிலாந்து பிரதம மந்திரிக்கு ஐந்து நாள் கழித்துதான் கிடைத்தது ஐந்து நாள் கழித்துதான் கிடைத்தது ஆனா இன்றைக்கு ஒரு தலைவர் மறிப்பாரையனால் அந்த செய்தி அவருடைய குடும்பத்தார் போவதற்கு முன்பாக சோசியல் மீடியால வந்துருது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்துல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் அநேக பயணங்கள் அதனால இது எளிதாக பரவுகிறது அதே வேளையில விஞ்ஞான வளர்ச்சி மருத்துவ வளர்ச்சி விழிப்புணர்வு மாஸ்க் அணிய வேண்டும் கை கழுவ வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஆலோசனைகள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தாக்கம் அதிகமா இருந்தாலும் இழப்புகள் இன்றைக்கு இருக்கிற பெரிய மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஜனத்தொகையில நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் எழுநூறு கோடி மக்கள் மத்தியிலே நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கணக்கை நாம் பார்க்கிறோம் அதை குறித்து நம்ம பீதி அடைய வேண்டாம் எச்சரிப்பாக இருங்க கத்தோடைய வருகை மிக சமீபம் இதுதான் அதற்கு அடையாளம் என்று நினைக்க வேண்டாம் ஆஹ் இன்னொன்று கூட நமக்கு எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும்படி சொல்றேன் இந்த இப்படிப்பட்ட பெருந்தொற்றுகள் வரும்போது கண்டிப்பாக வியாதி மரணம் மரணத்தை தொடர்ந்து உடனே உயிர் பொருளாதார நஷ்டம் வரும் நீங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல பாப்பீங்கன்னா கூட மரணம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு குதிரையில வர்றமே கையில திராசு வச்சுட்டு வரணும் அவன் சொல்ல என்னைய சேதப்படுத்தாதே கோதுமைய நெருத்து கொடுக்க ஆரம்பிப்பான் கோதுமையை நெருத்து கொடுக்கும் போது கிலோ கணக்கில் சொல்லும் போது எங்க அம்மா அழுதது நினைவுக்கு அது பாதுமே வருக வந்துடுச்சு ஏன்னா முந்தையெல்லாம் மரக்கால அளந்து போடுவாங்க அது முதல்ல கொஞ்சம் கையில் எடுத்து லாபம்னு போடுவாங்க அப்புறம் அந்த மரக்கால நல்லா குவிச்சு அளப்பாங்க லிட்டர்னு வந்த உடனே தலை தட்டி போட்டாங்க அப்ப எல்லாம் சொன்னாங்க அட பாவிகளே சாப்பா அரிசிய தலை தட்டி போடுறாங்களே நாங்க அப்புறம் நெருக்க ஆரம்பிச்சாங்க நெருக்க ஆரம்பிச்சோன்னு சொன்னாங்க வருக வந்துடுச்சு வேதாகமத்துல சொல்லப்பட்டபடி கோதுமையை நெருத்து கொடுக்கறோம் அப்படின்னாங்க இது எல்லாமே வருகைக்கான அடையாளங்கள் தான் இதான் குறிப்பான வருகைக்கான அடையாளம் என்று நினைக்க வேண்டாம் இது என்ன ஆகும் என்று சொன்னால் ஒரு காலகட்டத்திலே எல்லாரிடத்திலையும் அது பரவி எல்லாருக்குள்ளும் ஒருவேளை அந்த மருந்து விழிப்புணர்வு தடுப்பூசி எல்லாம் சேர்ந்து இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியாக மாறி சாதாரண எப்படி ஒரு காமன் கோல்டு இருக்கோ அதே போல அதனுடைய வீரியம் அழிந்து ஒரு கோல்டு போல ஒரு காலத்துல காணப்படலாம் இல்ல அதுக்குள்ளாக கத்துடைய வருகை இருக்குமானாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இவைகளை எல்லாம் தப்பி மனுஷகுமாருக்கு முன்பாக நிற்க நம்ம பாத்திரவாங்களாக என்னப்பட வேண்டும் இதை நம்ம வருகைக்கான ஸ்பெசிபிக் அடையாளமாக எடுக்க வேண்டாம் இந்த இழப்பையும் பெரிதாக பார்க்க வேண்டாம் இந்த இரண்டு ஆண்டுகள் என்று சொல்லுவதும் இதற்கு முன்பாக வந்த பேண்டமிக்ல காலப்பட்ட காணப்பட்ட காலங்கள் தான் நான் சொன்னது போல பிளாக் டெத் ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிறது அதற்கு முன்பாக இந்த ஜஸ்டீனியன் பிளேக் மூன்று ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிறது அதனால இந்த நம்ம ஜெபிப்போம் கத்துடைய இறக்கத்துக்காக கெஞ்சுவோம் கத்தர் இறங்கி இதை தடுக்கும்படியாக நம்ம கேட்டுக்கொள்வோம் பீதி வேண்டாம் எச்சரிப்பு வேண்டும் கண்டிப்பாக வருகைக்கிட்டு நம்ம ஆயத்தமா இருக்கணும் நேரம் வேகமா போயிட்டு இருக்கிறதுனால நேரடியாக நான் சிஸ்டர் நோபிளின்ட்டு
போகிறேன் சிஸ்டர் விஜயகுமாரி உங்க கேள்விக்கு நன்றி சிஸ்டர் நோபிளின் என்னன்னா வேதாகமத்துல இப்படிப்பட்ட வசனங்கள் இருக்குது தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய் ஒரு மனுஷனும் என்னை கண்டு உயிரோட இருக்க கூடாது இப்படிப்பட்ட வசனங்கள்லாம் இருக்குது ஆனா இன்னைக்கு காலகட்டத்துல சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வர என்ன சொல்றாங்க நிறைய பேரு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நான் ஆண்டவரை பார்த்தேன் நான் நேர்முகமா அவர்கிட்ட பார்த்து பேசுன அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம உண்மையா எடுத்துக்கலாம் அதாவது சிலருடைய சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு இருக்கிற தனிப்பட்ட அனுபவங்களை குறித்து நான் விமர்சிக்க விரும்பல நான் விமர்சிக்க விரும்பல அவங்களுடைய தனிப்பட்ட அனுபவங்களை குறித்து விமர்சிக்க விரும்பல வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஒருவனும் ஒரு காலம் அவரை கண்டதில்ல ஒருவனும் அவரை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இன்னும் சிலர் கூட என்டிஏன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்டிஏன்னு சொன்னா நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க என்டிஏ என்று சொன்னா நாங்க மறித்தோம் மறித்து பல்லவத்துக்கு எடுக்கப்பட்டோம் அங்க ஆண்டவர் இப்படி சிம்மாசனில் உட்கார்ந்துருந்தாரு இப்படி இப்ப மறித்தவங்க எல்லாம் அங்க விளையாண்டுகிட்டு இருந்தாங்க நரகத்தை பார்த்தோம் அங்க ஒரே சத்தமா இருந்துச்சு அப்புறம் ஆண்டவர் போய் நீ இதை போய் எல்லாம் உலகத்துக்கு சொல்லுன்னு சொன்னாரு அப்படிலாம் சிலர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆண்டவரை பார்த்தோம்னு சொல்றாங்க சில தரிசனத்துல பார்த்தோங்கிறாங்க இப்போ இந்த இவங்க சொல்லுகிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கொஸ்டின் பண்ணல அவங்க சொல்லுகிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் லெஜிட்டிமேட்டா இருக்கணும் இல்லைன்னா இல்லெஜிட்டிமேட்டா இருக்கும் ஒன்று அது லெஜிட்டிமேட் நான் என்ன சொல்லலாம் சரியா இருக்கணும் இல்லைன்னா தவறாக இருக்கணும் சரி த சரியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஹெவன் இருக்கணும் ஹெவன் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாறி மாறி இருக்க முடியாது ஹெவன் என்றால் ஒரே மாதிரி தான் எல்லாம் இருக்கணும் அங்க ஒவ்வொருத்தர் சொல்றது சிலதெல்லாம் வேடிக்கையாவே இருக்குது நான் வந்து அதுக்குள்ள போக விரும்பல அது வந்து ஒரு ரேஷனலிஸ்டிக்கா நம்ம யோசிக்கவே முடியாது ஒருவருக்கு ஒருவர் அது மாறி இருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி அப்படி மாறி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படி யாருமே வேதத்தை இப்ப சொல்றவங்க ரொம்ப கான்ட்ரடிக்டா இருக்கு அதனால நம்ம லெஜிட்டிமேட் என்று எடுக்க முடியல நம்பர் ஒன் நான் வந்து பர்டிகுலரா போக விரும்பல சொல்லலாம் இந்த என்ன ரீசனால அது லெஜிட்டிமேட் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆனா லெஜிட்டிமேட் இல்ல சரி ஏசு கிறிஸ்துடைய நாட்கள்ல இன்னும் பழைய ஏற்பாட்டுல கூட இந்த என்டிஇ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி என்டிஇ என்று மாத்திரம் அல்ல ஆஹ் மறித்து போனவங்க இப்ப நாயனூர் விதவையினுடைய பையன் மறித்து போனான் அவனா இயேசு உயிரோடு எழுப்புறாரு எவியருடைய மகள உயிரோடு எழுப்புறாரு லாசுரு மறித்து நான்கு நாள் கழித்து உயிரோடு எழுப்பப்படுறான் இப்படி மறித்து உயிரோடு எழுப்பப்பட்டவர்கள் ஒருவர் ஆகிலும் நாங்க பரலோகம் வரைக்கும் போனோம் பரலோகத்தை தரிசித்தோம் அங்க தேவனை பார்த்தோம் தேவத்தூர்களை பார்த்தோம் நரகத்தை பார்த்தோம் என்றெல்லாம் மறித்து உயிர்த்தெழுந்த ஒருவர் கூட வேதத்துல கதை சொல்லல பழைய ஏற்பாட்டிலையும் சொல்லல புதிய ஏற்பாட்டிலையும் சொல்லல இன்னைக்கு நான் தரிசனத்துல இயேசுவை பார்த்தேன் நான் அப்பதான் இயேசுக்கு கவுன்சில் சொன்னேன் நான் அந்த கவுன்சில் இயேசு என்னை கூட்ட ஆலோசனை கேட்டாரு என்று சொல்லுவதும் பிரியமானவர்களே நான் மறித்து பரலோகத்துக்கு போனேன் தேவனை பார்த்தேன் தேவனை என்ன அனுப்பினார் என்று சொல்லுவதும் வேதத்துக்கு ஒத்த லெஜிட்டிமேட் அல்ல சரி மூன்றாவது ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை சுருக்கமா வைக்கிறேன் அப்படி வர முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு வேத வசனம் இருக்கு லாசுரு ஐஸ்வர்யவன் கதை இயேசு சொல்றாரு அதுல அந்த ஐஸ்வர்யவன் கேட்கிறான் லாசர்வ அனுப்பும் அவன் போய் உலகத்துல சொன்னா ஒரு வேலை உலகத்துல உள்ளவர்களா நம்புவான் இன்னைக்கு ஆண்டு அப்படி சிலர் அனுப்புறாராம் எப்பயும் உலகத்துல சொல்லுன்னு சொல்லி அப்படி அவன் கேட்கும் போது ஆண் அங்க சொல்லப்பட்ட பதில் அவனுக்கு இங்க இருந்து யாரும் அங்க உலகத்துக்கு போக முடியாது இங்க இருந்து யாரும் அந்த உலகத்துக்கு போக முடியாது அப்படிங்கிற பதில அவர் சொல்றாரு அதனால அங்க இருந்து யார் மறித்தவர்கள் யாரும் ஏசு தேவனை பார்த்துட்டு உலகத்துல வந்தெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்கிறது வேதத்தின் அடிப்படையில தனி நபர்களுடைய அவங்களுடைய அனுபவத்தை நான் விமர்சிக்க விரும்பல நான் பார்த்தேன் அப்படிங்கிறாங்க அதை நான் விமர்சிக்க விரும்பல ஆனா அது லெஜிட்டிமேட் இல்லை என்பதற்கு மூன்று உதாரணங்கள் ஒன்று லெஜிட்டிமேட் இருக்கும் என்றால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக பிரியமானவர்களே வேதாகமத்துல தெளிவாக அது முடியாது பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறது மூன்றாவது அப்படி மறித்தவர்களை மீண்டுமாக பூலோகத்துக்கு அனுப்ப முடியாது என்று வேதத்துல திட்டமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஒரு பிரமாணத்தை மீறி இன்றைக்கு ஆண்டவர் செயல்படுவார் என்று எடுக்க முடியவில்லை ஆஹ் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் பிரியமானவர்களே இந்த வழியில நேரடியாக நான் 
தம்பி அஹ் யுவராஜுக்கு போகிறேன் சகோதரி யுவராஜ் மீன்ஸ் அவருக்கு அவருடைய கேள்விக்கு நேராக போகிறேன் எல்லாம் ரொம்ப அருமையான கேள்வி ரொம்ப ஒவ்வொரு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆள் தான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வடிவா சொல்ல முடியும் யுவராஜ் வணக்கம் வணக்கம் யுவராஜ் என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து அவர்களும் என்ன சொல்றாரு கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் மலை பெயர்ந்து போகும் அப்படின்னு சொல்வாரு இதுல கேள்வி என்ன அப்படின்னா விசுவாசம் கடுகளவு போதுமா இல்ல மலை அளவு வேண்டுமா இல்ல கடுக அளவுல இருந்து அது மலை அளவுக்கு வளரணுமா அப்படின்னா அவன் விசுவாசம் வளரக்கூடியதா அது எப்படி அதனுடைய தன்மை எப்படி நம்ம இப்ப நான் சுருக்கமா சொல்றேன் யுவராஜ் கேட்ட கேள்வி அந்த விசுவாசம் என்பது மிரக்கல் செய்கிற விசுவாசம் அல்ல இந்த இந்த இடத்துல ஏசு என்ன சொல்றாரு நீ உன் சகோதரர் தப்பு பண்ணா ஏழு தர அல்ல ஏழு எழுபது தர நானூத்தி தொண்ணூறு தர ஒரு நாளைக்கு அவன் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தர நான் செஞ்சே தப்பு சாரியமா அப்புறம் அதே தப்ப செய்வா உடனே நான் மனுஷிக்கிட்டே இருக்கணுமா அப்படி ஒரு ரிலீஜன் அங்க ஃபேத் என்பது ரிலீஜன காட்டுகிற ஒரு சொல் அந்த இடத்துல ரிலிஜனை காட்டுகிற ஒரு சொல் இப்ப நம்ம சொல்லலாம் இது கிறிஸ்டியன் ஃபேத் இது ஜூவிஸ் ஃபேத் இது ஃபேத் ஆஃப் இஸ்லாம் சொல்ற மாதிரி திஸ் அ கிறிஸ்டியன் ரிலிஜன் இந்த ஃபேத்துல நீங்க மன்னிக்கணும் மன்னிச்சுட்டே தான் இருக்கணும் இப்பா இதெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு முடியுமா நானூத்தி தொண்ணூறு தடவை அவன் தப்பு பண்ணி தப்பு பண்ணிட்டு சாரி சாரின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் நான் மன்னிச்சுட்டே இருக்க முடியுமா அப்படிங்கறத ஐயா இதுக்கு எங்களுடைய ஃபெய்த்த வர்த்திக்க பண்ணும் அப்படிங்கிற அவர் சொல் கேட்கிறாங்க இந்த இடத்துல பொதுவா நிறைய பேர் வந்து அவர் அந்த பிசாசு பிடிச்ச துரத்துற இடத்துல இதே வார்த்தைய சொல்லுவார் அதனால இந்த ரெண்டையும் ஒன்றை எடுத்துட்டு அந்த மிரக்கல் செய்யக்கூடிய ஃபெய்த்த வர்த்திக்க பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அந்த ஃபெய்த் அல்ல இங்க சொல்லப்பட்டது நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்குரிய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப வர்த்திக்க பண்ணும் ரெண்டாவது அதை வர்த்திக்க பண்றதுக்கு இன்னைக்கு கடுகளவு உங்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தால் போதும் அந்த கடுகளவு விசுவாசம் அவர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துல சொல்லும் போது அதே தானா ஒரு பெரிய மலை ஆயிடும் அந்த கடுகு ஒரு பெரிய தாயினா மலை ஆயிடும் அந்த விசுவாசம் இருந்து நம்ம விசுவாசத்துல வாழ ஆரம்பிப்போமானால் விசுவாசத்தின் மேல் விசுவாசம் விசுவாசத்தின் மேல் விசுவாசம் விசுவாசத்துல அநேக அளவுகள் இருக்குது பல சுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்தின்படின்னு இருக்கு அந்த விசுவாசத்துல அநேக அளவுகள் இருக்குது நம்ம விசுவாசத்துல நாம் வளர முடியும் விசுவாசத்துல நாம் வளர முடியும் அந்த விசுவாசமே நமக்குள்ள வளரும் ஆஹ் பெரிய மாநில விசுவாசத்தை துவக்குகிறவர் முடிக்கிறவரும் அவர் நமக்கு மலை அளவு விசுவாசம் வேண்டாம் என்றல்ல அவர் அந்த அத்திமரத்தை சபிக்கும் போது அவர் சொல்லுவார் நீங்க சொன்ன இடத்துல அவர் சொன்னது மலையை பெயர்ந்து போகலாம் சொல்ல மாட்டார் இந்த காட்டுத்தி மரம் அது அப்படி பெயர்ந்து போய் விழும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இன்னொரு இடத்துல அத்திமரத்தை பெயர்க்கும் போது மலை சொல்லுவாரு பெரிய மாணவர்களே அங்க இன்னொரு சொல் சொல்லுவாரு உங்களுக்கு எவ்வளவு விசுவாசம் இருக்கிறது என்பது இட்ஸ் நாட் டு இம்பார்ட்டன்ட் கொஞ்சம் மேலும் அவிசுவாசம் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மேலும் அவிசுவாசம் இருக்கக்கூடாது அதான் முக்கியமானது அதனால நமக்கு ஒரு இந்த ரிலிஜனை ஃபாலோ பண்றதுக்கு கொஞ்சம் அவர் நம்ம கொடுக்குற கிருபை நம்ம கொடுக்குற அந்த விசுவாசம் அதை பற்றி கொண்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மால செய்ய முடியாத இதெல்லாம் என்னால் இப்படி வாழவே முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இந்த மலையை பேர்க்கவே முடியாது இப்படி எல்லாம் என்னால் ஜீவிக்க முடியாது இப்படி எல்லாம் மன்னிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுகின்ற அந்த நிலைக்கு நம்ம எளிதாக போய்விடுவோம் அது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோபியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எதை நம்ம முடியாதுன்னு நினைக்கிறோமோ இந்த விசுவாச இடம் கொடுத்தா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்மளே சாதிக்க முடியும் ஆஹ் அதான் அதனுடைய பொருள் மிக அருமையான ஒரு கேள்வி ஒருவேளை செகண்ட் ரவுண்டுக்கு நேரம் இல்லை தம்பி எப்த அப்படியே கோபமா பார்த்துட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குது எப்தாக்கு நேரம் நான் போகிறேன் இவரா தேங்க்யூ வெரி மச் எப்தா என்னுடைய கேள்வி விவரம் தெரியாத சிறு பிள்ளைகளை பற்றியும் இயேசுவை பற்றி அறியப்படாத மக்களை பற்றியும் விவரம் தெரியற வயசுன்னு சொல்றது பொதுவாக உலகத்துல பத்து வயசுல இருந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசு அந்த வயசுல வந்து விவரம் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இயேசு பற்றி ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காத சின்ன குழந்தைங்க பேச கூட ஆரம்பிக்காத குழந்தைகள் அப்படி இருக்கிற சிறு பிள்ளைகள் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க பரலோகத்துக்குள்ள பிரவேசிப்பாங்களா ஏன்னா நம்மளுடைய வேதத்தின்படி நம்ம இயேசுவை விசுவாசிக்கணும் பாவத்தை விட்டு நம்ம அறிக்கை எழுதணும் ஞானஸ்தான எடுக்கணும்னு எல்லாம் சொல்றோம் ஸோ அப்படி எதுவுமே வாய்ப்பு கிடைக்காத அந்த சிறு பிள்ளைகள் இறந்து போனா பரலோகத்துக்குள்ள அனுமதிக்கப்படுவாங்களா 
இதோட கூட இன்னொரு ஒரு கேள்வி இதோட இணை கேள்வி நான் சேர்க்கணும்னா இயேசு பற்றி கேள்விப்பட வாய்ப்பு இல்லாத பெரியவங்களும் கூட காட்டுவாசிகள் இல்ல தனித்தீவுல வாசிக்கிறவங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இயேசுவை பற்றி அறியக்கூடிய வாய்ப்பே கிடைக்காது ஸோ அவங்களுக்கு இயேசுனா என்ன விசுவாசம்னா என்ன பாவம்னா என்னன்னு கூட தெரியாது ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க இறந்து போனாலும் பரலோகத்துக்கு அனுமதிக்கப்படுவாங்களா அது எப்படி அனுமதிக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி ரொம்ப அருமையான கேள்வி பொதுவாக இப்படிப்பட்ட கேள்வி பதில் நேரங்கள்ல வருகிற ஒரு தொடர்ந்து வருகிற ஒரு கேள்வி அநேக பரிசுத்தவங்களும் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சுருக்கமாக நான் பதில் சொல்வேன் என்றால் நம்முடைய தேவன் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி அவர் கண்டிப்பா அநியாயம் செய்ய மாட்டார் கண்டிப்பா அநியாயம் செய்ய மாட்டார் அவங்களுக்கு கேள்விப்பட வாய்ப்பே இல்லாமல் இருக்கும்போது நீ ஏசை பற்றி கேள்விப்படவில்லையே என்று சொல்லி அவர் தண்டிக்க மாட்டார் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி அவர் அநியாயம் செய்ய மாட்டார் அது முதல்ல அது புரிந்து கொள்ளணும் சிறு பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லும் போது சிறு பிள்ளை தேவனுடைய ராஜ்யம் அவர்களுடையது தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது ஒரு சிறு பிள்ளை வச்சுட்டே அவர் சொல்றாரு அது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் இன்னும் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து பார்க்கும் போதும் சிறு பிள்ளைகளுக்கு என்ன நியாயம் செய்வது செய்வார் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாத இடங்கள்ல இருக்கிறவர்கள் இதுவரைக்கும் சுவிசேஷத்தை கேள்வி இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பாக எப்படிப்பட்ட ஒரு மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நியாயமான தீர்ப்பு இருந்திருக்குமோ அதே நியாயமான தீர்ப்பு இன்றைக்கும் கண்டிப்பாக தேவன் வழங்குவார் இயேசு அறிந்த பின்பு சத்தியம் என்று தெரிந்த பின்பு அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மனம் இல்லாத இருந்தால் அவர்களுக்கு என்ன தீர்ப்போ அந்த தீர்ப்பு சத்தியத்தை அறிந்து இதான் சத்தியம் இதான் சரியான பாதை என்று ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த பரலோக ராஜ்யம் உண்டு மற்றவர்களுடைய காரியம் அவர்களுடையது நம்மால் ஏன்ற மட்டும் அவங்கள இந்த சத்தியத்துக்குள்ள நம்ம கொண்டு வர இந்த சத்தியத்துக்குள்ள வருவது வெறும் நித்தியத்துக்கு போவது மாத்திரமல்ல இந்த சத்தியத்துக்குள்ளே வருவது இந்த உலகத்திலேயும் தேவ ஆசீர்வாதங்களை சமாதானத்தை லாபத்துக்கு மேலான சமாதானத்தை இந்த உலகத்திலேயும் அவங்க அனுபவிப்பது சத்தியத்துக்கு அவங்கள நடத்துவ சத்தியம் என்றால் மாறா தன்மையுடையது நம்ம தேசத்தினுடைய கோட்பாடை சத்தியம் ஜெயிக்கணும் சத்தியம் ஜெயிக்கணும் அவங்கள நம்ம மத மாற்றம் செய்கிறோம் என்றல்ல அவங்கள சத்தியத்துக்குள்ள நம்ம நடத்துறோம் சிறு பிள்ளைகள் இறப்பது ஆஹ் சிறு பிள்ளைகள் இறந்தா எங்க போவாங்க என்பதெல்லாம் தேவன் கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்வார் தேவன் அதை கண்டிப்பா நீதி உள்ள நியாயம் செய்வார் அநியாயம் செய்ய மாட்டார் அதனால இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளாது அவங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு போவாங்க இல்ல ஆண்டு அவங்கள அநியாயமா தண்டிச்சுருவாரு என்று சொல்லவே முடியாது நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் அன்புள்ள தேவன் நீதி உள்ள தேவன் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் நியாயமான தீர்ப்பு கொடுப்பார் அவர் எப்படி அந்த தீர்ப்பு இருக்கும் என்று எனக்கு சொல்ல தெரியாது ஆனால் அந்த தீர்ப்புல அநியாயம் இருக்காது என்பதை நான் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் எப்ப இந்த பதில் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கா கூடுதலாக போயிட்டு நம்ம ஆரம்பிப்பதற்கும் சில நிமிடங்கள் பின்னால் பின்தங்க வேண்டியதா இருந்தது பங்கு பெற்ற இந்த குழுவில் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு நாமத்தில் நம்முடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் சீக்கிரத்தில் அடுத்த வாய்ப்புக்காக காத்திருங்க இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைப்பதற்கு எனக்கு மிக அதிகமாக உதவி செய்த பிரத வினோத் அவர்களை இயேசுவின் நாமத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் நம்முடைய கர்மேல் தகவல் தொழில்நுட்ப குழுவினர் ஊடகவியலாளர்கள் இதற்கு ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரொம்ப ட்ரை பண்ணாங்க ஒரு சில சுணக்கங்கள் இருந்தாலும் வருகிற நாட்களில் அதை அதிகமாக மேற்கொள்ள முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் பின்னால் இருந்து இதற்கு காரணமாக இருந்த ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பையும் நந்தி அந்த குழுவுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதில் பார்த்த யூடியூப் மூலமாக ஆன்லைனில் பார்த்த யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன் கற்று சித்தமானார் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாம் சந்திப்போம் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பதாக ஆமே back to the media team